हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास की हाल चाल है बेटा थोड़े तो पैस बेटे छोटे छोटे बच्चों से पैस आ रहा है और तो लिए नव जड़ा एक हिसाब का एक न्यू एक्सपीरियंस है तो लिए बेटा तो तुम पैस की तैयारी पूरी करनी है और असी तो तैयारी पूरी करवानी है डियर स्टूडेंट्स वो सब तो पहले आ जाओ जो स्टेट वालों तो सैंपल पेपर रिलीज़ होया वो डिस्कशन करिए पेपर तो डिस्कशन कर तो पहले बेटा मैं थोड़े तो एक गल करना चाहनी हाँ कि बेटा जी तो पेपर होना चाली नंबर का हूँ पिछली वारी तो पहली बारी बई मंथली पेपर दते पर हूँ इस वारी बई मंथली पेपर तो पैस कट्ठे ही हो जा रहे हैं मतलब जो तो पैस का पेपर होएगा उ बई मंथली का पेपर होएगा डेयर स्टूडेंट्स ठीक है तो भी प्रश्न आने हैं किन्ने प्रश्न आने भी बहुत सोच समझ के उत्तर देना है क्योंकि ये फाइनल पेपर च नंबर ऐड होने हैं भी प्रश्न है हर एक प्रश्न दो नंबर का है तो टोटल पेपर किन्ने मार्क्स का हो गया फोर्टी मार्क्स का बहुत सौखे क्वेश्चन है तो आओ डिस्कस करिए पहला क्वेश्चन की है जी थोड़ा तो स्वोलन ग्लैंड इन द नैक एंड मैंटल डिसबिलिटी फाउंड इन अडल्ट एज वैल एज इन चिल्ड्रन आर द सिमटम्स ऑफ डेफिशंसी ऑफ विच मटीरियल आयरन आयोडीन कैलशियम मिगनीशियम बालकों के बच्चों की गर्दन में सूजिया ग्रंथिया मानसिक अपाहजता किस खनिज की घाट के लक्षण हैं आयरन आयोडीन कैलशियम मैगनीशियम बेटा जी तो पता है कैलशियम तो हड्डिया हों आयरन जोड़ा ब्लड ली हों तो बेसिकली जड़िया गर्दन में सूजिया ग्रंथिया ज मानसिक अपाहजत है जिन्होंने आप मैंटल डिस डिसबिलिटी कहने वो जोड़ा मिनरल रिस्पोंसिबल है आयोडीन कि मिनरल रिस्पोंसिबल आयोडीन तुम सुने भी होना असी आयोडाइज नमक खाने है ना डीएस स्टूडेंट्स चलो जी सैकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क मिल्क के न्यूट्रेंट नहीं मिलता इन्हों के पौष्टिक तो दुध में नहीं मिलता प्रोटीन विटामिन सी कैलशियम विटामिन डी प्रोटीन विटामिन सी कैलशियम विटामिन डी बेटा जी दुध में वैसे आप एक बैलेंस डाइट कहने मतलब आप मानते हैं कि दुध च सारे पौष्टिक तत्व है पर दुध च ए विटामिन अवेलेबल नहीं हों यानी सही उत्तर है विटामिन सी क्यों नहीं अवेलेबल हों विटामिन सी बे बेटा बेसि बेसिकली जड़िया चीज़ों प्रेजेंट हों हों खटियाँ और जो दुध खट्टा होया तो की हो जाएगा वो तो खराब हो जाएगा है ना ठीक है ना इसलिए विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क अगे थर्ड क्वेश्चन की गल करा द पार्ट ऑफ बनैना प्लांट नॉट यूज एज अ फूड केले के पौधे का वह हिस्सा जिसन भोजन के तौर पर नहीं वरत्या जाता फुल फ्लार फ्रूट न फल न तने स्टैम कि जड़ न बेटा जी केले के प पौधे की आप जड़ नहीं वरतते है ना जड़ नहीं वरतते चलो जी अगे गल करते हैं हनी बीज आर ऑफन सीन सिटिंग ऑन फ्लावर है ना जी आप शहद की मक्खी अक्सर कितने बैठे देखते हैं फुलों उत्ते अजि क्यों कर दे लाइक फ्लावर उन्होंने फुल चंगे लगते हैं दे आर ले एग्स ऑन फ्लावर दे सक नैक्टर फॉर्म फ्लावर और ऑल ऑफ दीज वो फुल पसंद कर दी फुलों उत्ते अंडे दें फुलों चो रस चूस दी है कि ये सारे बेटा जी वो फुलों चो रस चूस दिया है ठीक है वो वो की कर दी है दे सक नैक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स जिद शहद खाते हो ना तुम कितों मिलता शहद शहद की मक्खिया तो ठीक है ना जी ठीक है तो ये बेटा जी बहुत इंपोर्टेंट है और ध्यान ना तुम ये क्वेश्चन करने हैं ठीक है जी चलो अगे गल करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन बूजो वेंट टू क्लोथ शॉप देयर ही फाउंड अ फैब्रिक विच वॉज स्मूथ टू टच एंड हैड शाइन द फैब्रिक वुड बी कॉटन वूल सिल्क जूट जूट बूजो कपड़िया की एक दुकान पर गया उ एक कपड़ा मिले जो छून में मुलायम से है ना पर चमकीला भी सी हूँ तुम कहो कि मैम कि चलो मान लें पटसन या ऊन मतलब मुलायम नहीं होंगे कॉटन तो मुलायम होंगी है पर बेटा कॉटन चमकीली नहीं होंगी इसलिए साढ़ा सही उत्तर की है सी सिल्क रेशम जो सू रेशम के कीड़े तो प्राप्त हों है सिक्स क्वेश्चन की गल करते हैं राम इज़ अ फार्मर इज फील्ड हैज ब्लैक सॉयल एंड वॉर्म क्लाइमेट विच फाइबर प्लांट शुड ही ग्रो इन हिज फील्ड जूट कॉटन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज राम एक किसान है उसके खेत में मिट्टी खाली है यल जलवायु गर्म है अपने खेत में कि रेशा पौधा उगा चाहिए बेटा जी हमें काली मिट्टी के कॉटन हों की होंगी है जी कॉटन यानी कि कपाह ठीक है बेटा जी और वाय जलवायु गर्म है तो इसलिए वो बहुत आसानी ना कॉटन के पौधे उगा सकता है अ प्लांट हैज़ अ वीक स्टैम 
ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟੈਂਡ ਅਪਰਾਈਟ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟਸ ਸਪਰੈਡ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕਾਲਡ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰਬ ਸ਼ਰਬ ਕ੍ਰੀਪਰ ਕਲਾਈਮਬਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਗੇਗੀ ਕਲਾਈਮਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਈਮਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਿਵੇਲ ਜਿਦਾਂ ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ ਦੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰੀਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰੀਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਨਾ ਭਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ Uh, the plants having leaves with parallel venation having tap roots fibrous root both none of these jinna paudyan de pattiyan da saman antar shira vinyas hunda hai unna vich kidda de kidda diya jade hundi hai fibrous root reshe da jada theek hai dear students fibrous root chalo ji ha na agge gal karde ha tusi dassyo hun mainu tap roots kinna ch hundi hai iron rim is made slightly smaller than wooden wheel the rim is usually heated before fixing on the wooden wheel because on heating the iron expands and fits on wooden wheel contracts and fit on wooden wheel no change in the size take place expand first then contracts on cooling and fits on wooden wheel apa ki gal kiti si rohe da lohe da rim lakkad de paiye nalo chhota banaya janda hai lakkad de chakkar vich fixing to pehle rim nu aksar garam kita janda hai na par rim nu ki kende garam karke jehda vi apa vich lana hai ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਹਾ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਗੜ ਦਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਲਦਾ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਪੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹਨਾ ਤੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਹਨ ਟੋਰ ਅ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਨਟੂ ਪੀਸਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਰਨਟ ਦਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇਰਿਵਰਸੀਬਲ ਚੇਂਜ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੀਟ ਇਨਟੂ ਪੀਸਸ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪੀਸਸ ਬੋਥ ਟੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪੀਸਸ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਰੋਹਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚ ਪਾੜਦਾ ਪਾੜਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਫਾੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾੜਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਰਿਵਰਸੀਬਲ ਚੇਂਜ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਰਿਵਰਸੀਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹ
ठीक है बेटा जी अगे गल करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू बस स्टॉप्स ऑफ मुंबई इज थ्री पॉइंट टू किलोमीटर एक्सप्रैस दिस डिस्टेंस इन सेंटीमीटर मुंबई के बस अड्डे की दूरी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर है इसकी दूरी सेंटीमीटर बदलो बेटा जी बहुत ईजी है है ना सू पता है कि एक किलोमीटर हज़ार मीटर के बराबर होंगे ठीक है जी तो एक मीटर सौ सेंटीमीटर के बराबर होंगे असी ट्रा जी कन्वर्शन करनी है किलोमीटर टू सेंटीमीटर करनी है ठीक है हूँ आप करा जी एक किलोमीटर की कीमत भर दी है हज़ार गुणा सौ सेंटीमीटर ठीक है जी वन कि जीरो आ गई बेटा जीरो में ध्यान न लिखना फाइव जीरो हो गई ठीक है जी हूँ असी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर कन्वर्ट करना सेंटीमीटर से तो आप की करा जी थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय एक दो तीन चार पां सेंटीमीटर यानी थर्टी टू बाय टेन इंटू वन टू थ्री फोर फाइव सेंटीमीटर दैट इज थ्री टू वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर सेंटीमीटर यानी इतने साढ़ा कोई आंसर है बत्ती एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच के साडा आंसर साढ़ा बी उत्तर के उत्तर है साढ़ा बी दैट इज जोड़ा सा है थ्री टू जीरो 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 ठीक है डियर स्टूडेंट्स चलो जी अगे गल करते हैं आप द ब्लेड ऑफ मूविंग फैन शो मूवी मूविंग शैन फैन तो शो कर रहा है चक्राकार गति घूम गति सरल लेखी गति के इन्हों को कोई नहीं तो मूविंग फैन जोड़ा तो सर्कूलर मोशन शो कर रहा है चक्राकार गति फोर्टिन क्वेश्चन की गल करा बेटा जी तुम कल ही नहीं करनी क्वेश्चन करने की आराम के पढ़ के पहले कॉपी तो आंसर लिख लो जोड़ा कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता पूछो वो सोल्यूशन देखो पर तुम कल ही नहीं करनी क्योंकि इदा की होएगा फिर थोड़े तो उही नंबर जोड़े आ फाइनल पेपर च लग लिखे जाने हैं जेडे कि रोंग हो गए ठीक है जी विच पार्ट ऑफ कैमल विल श्रि श्रिंक इन साइज वैन देयर इज़ नो फूड जो तक कोई फूड नहीं होएगा तो फॉर अ लोंग टाइम एंड विल रिटेन इट्स साइज वैन फूड इज़ अवेलेबल लंबे समय तो भोजन ना हो तो उठता कि हिस्सा आकार में सूंगड़ जाएगा तो भोजन उपलब्ध होने इसका आकार फिर पहला वर्गा हो जाएगा टंग आईलैशिज हम के गर्दन बेटा जी थानू तो भी पता है कि ऊठ अपना खाना किच स्टोर करता है कुब्ब हंप जो काफ़ी देर तक उन्होंने खाना नहीं अवेलेबल होएगा तो यदा साइज जोड़ा बदल जाएगा फिर जो उन्होंने खाना अवेलेबल हो जाएगा फिर यदा साइज पहले वर्गा हो जाएगा पंद्रवा क्वेश्चन है श्रेया टच द हॉट कैटल जी उन्हें हॉट कैटल टच की थी क्यूकली पुल्ड हर हैंड वे विच करैक्टरिस्टिक इज प्रूवड इन बाय द स्टेटमेंट रिपोडक्शन रिस्पोंस टू स्टिमुलाई ग्रोथ रेस्पीरेशन श्रेया ने गर्म केतली में छूया तो जल्दी ना अपना हाथ कट हटा लिया दिते गए बयान द्वारा कि गुण साबित होंगे बेटा जी कई बार ना तो पिन चुभती है तो तुम एकदम जिदा ही पिन चुभी तुम हाथ पिछे करता की किया कि तो दिमाग ने जीडी है वो जिड़ी भी थोड़ू तो रिस्पोंस किया पिन चुभन से यानी दैट इज रिस्पोंस टू स्टिमुलाइज उत्तेजना वल अनुक्रिया की तुम हाथ पिछे कर लिया सिक्सटीन क्वेश्चन है वाई डू इलेक्ट्रीशियन वेयर ग्लवस मेड ऑफ रबड़ इलेक्ट्रीशियन रबड़ के बने दस्ताने क्यों का पेंदे है बेटा जी तो भी पता है कि इलेक्ट्रीशियन की काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं है ना जो ये काम करते हैं तो फिर की होएगा जी फिर ये होएगा कि जो इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं तो वो की हो जाएगा जी ये नरम गर जोड़े दस्ताने उन्होंने करंट वगैरह लगन तो बचाते हैं ये नरम होंगे ने वाटर प्रूफ होंगे ने बिजली के रोधक होंगे इन्होंने कुछ नहीं दे आर सॉफ्ट दे आर वाटर प्रूफ दे आर इंसूलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा जी साड़ी कि ऑप्शन सही है सी दैट दे आर इंसूलेटर ऑफ एग्जाम जेडे इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ बिजली के रोधक होंगे ने अगे गल करा सैवनटीन क्वेश्चन की वट आर द टू प्लेस ऑन द बैटरी टू विच द वायरस कैन बी अटैच स्विचिज फिनामेंट टर्मीनल इंसूलेटर बैटरी उ तो जिथे तारा जोड़िया जाता है उन्होंने तो दोवा दो थावान की कहें बेटा जी एक बार बार गल कह उन्होंने कहते हैं टर्मीनल्स की कहें हैं टर्मीनल्स टर्मीनल्स कि होंगे दो तरह के टर्मीनल्स होंगे पॉजिटिव तो नैगेटिव यानी धन तो ऋण ठीक है बेटा जी तो यद मतलब साढ़ा कि ऑप्शन सही होया सी दैट इज़ टर्मीनल एटीन क्वेश्चन की गल करा चलो जी एटीन क्वेश्चन की गल करते हैं वट हैपन वैन अ पोल ऑफ बार मैगनेट इज़ मार्क विद अ चौक एंड इज सस्पेंडेड फ्रीली एक बार मैगनेट है तुम्हें तो आप छड़ चुंबक दिखावे लैब के अजे तो साढ़े ना इन्ना कोई नहीं एक पास बेटा एन लिखा होंगे यानी उत्तर 
ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਐਸ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਖਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਾ ਪੋਲ ਆਫ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਡ ਵਿਦ ਦਾ ਚੌਕ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਫ੍ਰੀਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸੁਤੰਤਰ ਲਟਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਡ ਪੋਲ ਕਮਸ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਇਨ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਕਡ ਪੋਲ ਕਮ ਇਨ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਰੈਸਟ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਥ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੂਵ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇਗਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਸ਼ੀਸ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਜਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਇਸ ਕਲਰਡ this end of the needle always point jeda color hai kehde passe point karda hai kashish ne ki kita ji kashish te kol ek chumbki compass si usne dekha ki is compass di chumbki sui di ek sira lal hai sui da eh sira hamesha ishara karda hai dakhan disha wal uttar wal purab wal te puch purab disha wal pacham disha wal east west north south beta evi to english punjabi dono ch pata hone chahiye hai te it is always pointed towards north uttar disha wal acha ji chalo ji ਵੀਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਯੂ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਸਟੋਰ ਯਰ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਨੀਅਰ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੀ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕਾਜ਼ ਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਵੀਕਰ ਇਟ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰਡ ਟੂ ਯੂ ਇਨ ਡਿਸਕ ਇਟ ਮੇ ਬ੍ਰੇਕ ਯਰ ਡਿਸਕ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਜੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦੀ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਸੋ 6th ਕਲਾਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪਾਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਥੋਰੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ ਪਰ ਪੜੋ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ